向大家问好。今天要跟大家分享的呢，是作为一个养生存友，体验是什么？这部分的内容呢，来自养生大师盛哲曼。当你们在养生这条道路上前进的时候呢，你们会发现欢乐会越来越多，对我们的限制呢也会越来越少。而我们的欢乐呢，就是养生大师们的欢乐，我们的享受就是他们的享受，因为他们是乐于服务的。请放松。并尽情地享受你自己，不要犹豫，放声大笑。这不是一条需要控制的道路，这是一条自发而且自然的道路。在这里，圣哲曼大师想跟大家分享，作为养生大师，服务他人是一种怎样的体验？一旦呢，你到达了养生的状态，一旦你从三维奴役的状态当中呢解脱出来。你就会发现自己拥有大量的时间，你将不需要为了工作而去做工，你也不需要像现在这样为了基本的生存而不得不去做各种各样的工作。你将发现呢，你会拥有大量的时间，会有大量愉悦的体验，而且到时候你就会明白，你最大的快乐呢，就是服务他人，帮助他人，分享你所经历的这些东西。也正是通过服务他人。养生大师们也能更多的成长和经历，所以你们会发现，如果你还没有开始转变你的意识，那么在养生时，从对世俗生存的关注转变到对服务他人的关注，将是相当戏剧性的。你将会发现，自己在寻找合适的位置，去成为光的服务者。宇宙中的所有存友们，在所有与神合一的宇宙当中呢，都面临着这样一个两难的境地。这是养生大师们也面临着的一个问题，那就是他们对父神的爱永不厌倦，他们得到的越多，就渴望越多。父神填满不了我们的渴望，因为他付出的越多，养生大师们就得到的越多。父神就需要付出的更多，这是宇宙的本质，这也就是服务和共享的宗旨所在。在乐于服务的存有阶层当中，总是渴望找到一种新的方式来表达这种爱，一种新的方式，让圣光通过他们来帮助他人，这才是真正的服务。这些不是善行。或者高尚行为的问题，服务仅仅是那些你从爱的内在层面所表现出来的，与你的神圣气息相关的，臣服于圣灵的行为。你可能会说，服务是所有创造的根源，宇宙总是在不断的扩大，新的创造不断的发生，总会出现新的机会去服务。也会出现新的机会，去散播那些流经的圣光。当你们越来越多的与自己内在的圣光校准的时候呢，你会发现自己内心会不由自主的升起这样一种渴望，你会自发的想去分享自己内心的光，你会发现自己会不由自主的去渴望分享这股能量，而正是来自你内心的这种渴望，会在你的下一个阶段当中呢。指导你，并给你提供建议。想象一下，你们自己远离世俗的忧虑。现在，请想象一下，如果你们不需要赚钱，如果你们不需要钱，如果你们不需要显化出任何三维的需求，在你的体验之中，在你的身体当中，在你的灵魂当中，有一个惊人的光与爱的全涌。这就是你要前进的方向，而这些呢，就是地球上所有完成转世的扬生大师们，那些开悟的存友们背后的动力所在。不论他们在哪里显化出来，他们都拥有共同的服务宗旨，他们都分享了父神之爱的体验，知道这是终极的高度，终极的体验，终极的享受，也是他们能为自己和他人。做的最极致的善，有些人会通过他们随心的开怀大笑来服务，一
因为他们没有那么多压抑。有些人会通过当老师来服务，以宇宙的本质和灵性成长的本质来指导他人。在这个世界上，有很多需要去教导，因为存在着很多黑暗和混乱。因此呢，让自己与圣光校准，提升自己。才是帮助那些与不像你们一般幸运人的第一步。当然了，这些都是你们的自由意志所在。不过，说到你们都有强烈的意愿去进行服务的时候，这一点呢，确实是扬声大师圣哲曼的亲身体验。当你们在三次元的任务完成之后，你们都会感受到许多感恩与爱。圣哲曼大师。并不是说你还没有体验到这一点，不过呢，它将会变成一个更为聚焦的圣光。在这个时候，你们仍然未察觉到你们真正的潜能，你们存在的真正潜力，以及你们真正是谁。你们每个人都要去发现，要去进行一系列的探索，关于你们自己的本质，关于你们最真实的自我。当你们与真正的自我进行校准的时候呢，你会发现有大量的圣光可以通过你，你将通过你的身体、你的心，还有你的灵性的存在，连接到你的我是灵在。你会发现自己与最高的意志实现了校准，你也会发现自己的困惑消失了，每时每刻。每个当下，你都知道该如何去前进。你将知道自己应该把自己的能量聚焦在哪里，以何种方式，或者是何种程度。所以在目前，你们对服务以及开放分享的感觉，虽然是真诚的，但并不是百分之百的与你的高我校准，也不是百分之百的。与有可能通过你们的最好方式进行校准，这些呢，就是为什么扬声大师们、阿斯塔指挥部、天使们、大天使们都在推行扬声计划的原因，因为有如此多的事情可以去做，有如此多的经验要去分享。现在，对志愿者们的需求量很大，那些扬声并以光的形式。返回的志愿者们，是爱和基督能量的一种直接而有力的显化，向他人展示在人类的生命当中有可能发生的事情，特别是在此时此刻，这是一个相当戏剧性的展示。这些是扬声大师们正在做，也是你们可以参与其中的，如果你们渴望这样的话。因此。那些喜欢人间戏剧的人，将能够在更高的层面参与其中。不要担心，你会被排除在这出戏之外。你们将成为许多戏剧的来源。不过，的确有必要去训练那些要返回的人，去应对大众的反应。对于那些渴望以最大的速度、最大的限度服务，去努力争取的人来说。将会产生相当大的轰动。每个人呢，都会有一席之地去服务他人。当然，我们有其他选择的机会。不过，圣哲曼大师告诉我们，我们可能会觉得服务他人会变成我们的首要指令，因为这些是我们当初转世在物质层面的首要驱动力。这一切对你来说呢，是一个非常戏剧性的举动。不幸的是，许多这样做的人被卷入了人间戏剧之中。这就是为什么扬声大师们要通过一连串的扬声浪潮，而不是同一波扬声，来改进这种情况的原因之一。最初呢，会是一个温柔的提醒，然后会变成适度温和的提醒，直到最后，变成一个严重的提醒。那个时候，地球。将经历显著的变化。